Witam wszystkich. Dzisiaj znajdujemy się na kanale w Kościele Żańskim. Tak jak obiecaliśmy, dzisiaj będziemy łowić na pierwszy krok. Będziemy starać się złowić jakiegoś okonia. Aron już zacznie łowić, ja muszę zrobić sobie zestaw. Zaraz pokażę jak zrobić zestaw. Myślę, że okonie dzisiaj będą. Aron dopiero zrobił jeden rzut, już jednego konia złowił. Będziemy łowić na kolory standardowe, motor oil, ciemna zieleń, ewentualnie jakieś flu, może jakiś czerwień, tak, śliwka. Na to teraz okonie biorą, więc nie będziemy kombinować. Chcielibyśmy dzisiaj pokazać jak łowić te okonie, jak łowić ich dużo i zobaczymy jak będzie. Ja nie kombinuję z zestawem, robię po prostu dużą pętlę. Dużą pętlę na, na żyłce, którą, którą zaciskam podwójnie. Po to, aby nie miał potem problemu z bocznym trokiem, żeby przypadkiem tak, żeby ołów na przykład nie poleciał przy rzucie, albo żeby boszy trok się nie rozwiązał na, na rybie, bo no, potem po co sprawić sobie przykład. Tak, robię dość dużą pętlę. więcej takiej wielkości, ona jest dość spora. Ja wolę ogólnie dłuższy trok, ponieważ konie tak się nie boją i jest jednak więcej brań zdecydowanie. Mocniejsze. Tak, tak. Mocniejsze są brania takie bardziej zdecydowane na takim troku. Do ołowiu zostawiam około 25-30 cm. Do żyłki około 80 cm, może metra w tym momencie. Ołowie jakie używamy są siódemki, tutaj na tą wodę raczej nie potrzebujemy ani cięższych, ani lżejszych, bo lżejsze lecą za blisko, a cięższe tak jakby ograniczają nam brania. Ołów wiąże zwykłym sposobem na ósemkę, nie, nie jakimś wymyślnym. Tak, teraz ryb szukamy daleko. Nie... Czym dalej ty tak, są ładniejsze tym, tym, tym większe okonie. Tak, większe okonie. są same małe. To po 10 po 15 cm, a my chcemy dobrać się do 25 30 A nawet czasami większe. Tak, nawet większe się trafiają. No. Często zdarzają się takie niespodzianki, tam nie wiem, no, no, szczupaczek, szczupaczek, bardzo sandaczek nawet. Sandaczek, tak. Może sandaczek nie tutaj, ale sandaczek na odrze mieliśmy. Nie duże, bo nie duże, takie około 30 cm czy 35 ale było trochę tych sandaczek. Haciki jakich używamy do, do bocznego tropu są kamacu, semki, nie wiem czy widać. Według mnie są one najlepsze, na zaczepach rozginają się trochę, ale wolę, żeby haczyk się leciutko rozbił na zaczepie, niż mam zostawiać gumy praktycznie co rzut, bo zaczepów jest tutaj dość sporo, leżą jakieś kołki na dnie, kamieni jest trochę, więc wyrwiemy tego dość dużo i akurat te haczyki mi bardzo odpowiadają. Haczyk może zwykłym sposobem, jak możemy haczyk, nie tam żadną ósemkę do oczka. Zwykłe wiązanie. Tak by żółka leżała na łopatce. Tak, jeśli boczny drog już mamy gotowy, wygląda to tak o, mniej więcej. Ołów jest na 30 cm, yy, haczek mamy na, na dłuższy, około metra. Zaraz pokażemy, jakich punktów będziemy używać. Na przykład yy, takie oto śliweczki, taki kolor. Gumy typu motor oil, zieleń ciemna, białe, perełki, troszeczkę wymyślne, herbatka z pieprzem, pomarańczowe. No i oczywiście fluo, fluo i żółte. Bardzo dobrze się sprawdzają, czasem szczupaczek siądzie, można się pobawić. Tak, guma już nadziana. Zaczynamy łowić. Żyłki, jakich używamy do, do bocznego troku, są cienkie ze względu na to, że teraz mamy późną jesień. Z październik już jest zimnie i ta ryba nie reaguje tak, jak reaguje na, na wiosnę. Ja już mam 14, a Rod ma, to ma chyba 16, tak? tak mam 16 i nawet myślimy, żeby zejść niżej, jeszcze niżej, na tą 12. Ale póki biorą, na razie nie będziemy schodzić. Jak by nie było brań, to dopiero będziemy wtedy kombinować z niższymi żółtami. Ja prowadzę właśnie trochę jednostajnym tempem. Ubrania są dość, dość mocne. 
pamiętać od razu, żeby się na, też napulsować, ewentualnie jedno przez jedno przez mniejsze. Strasznie ciepło, mamy końcówkę października, a pogoda jest no, rewelacyjna. Jest cieplutko, jest. teraz jest no, ponad 15 stopni chyba będzie. Około 20. Około 20 nawet. No. Ale też mówimy, że jest 12, to zawsze jest 16. miejsce, które na razie już bez broń. Tak wygląda kanał. Tam mamy most. On się ciągnie tam, aż on ujście ma przy Odrze. Jest dość duży, bardzo fajnie można tutaj na lodzie połowić. Byliśmy kilka razy, fajne okonie biorą. W tym roku na pewno też coś nagramy tutaj na lodzie. Ciągnie się tam dalej, zaraz przejdziemy kilka metrów tam za te drzewa. Skończyliśmy łowienie już tutaj w tym miejscu, teraz przenosimy się kawałek dalej, tam widzieliśmy, że nawet nasz kolega siedzi, ale to tam za chwilę dojdziemy. Idziemy zobaczyć, zapytamy się, Zapy co zapytamy się jak, co złapał, jak mu poszło. Zaczynamy od tych takich najbardziej sprawdzonych miejsc, potem idziemy do tych słabszych. Zaczniemy, będziemy... Ja, strasznie dobrze o się nie żerują. Zostałem ja złowie w głowę. Myślałem, że, że będzie to lepiej. Będziemy się na odrę? Tak, pójdziemy jak najbardziej zobaczyć. Pójdziemy właśnie na złączenie kanału z Odrą, tam gdzie ostatnio mieliśmy pierwszy filmik nakręcony. Tak, gdzie Anu za posunika za Odrą. Pójdziemy tam zobaczyć, to jest bardzo dobre miejsce, są tam bardzo fajne okonie, dość duże. O, tutaj Cześć. nawet widać biały blok, w którym mieszkam. Tak, czyli Aron do wody ma... Niecałe 50 metrów. Niecałe 50 metrów. O, schodzimy... Ja w sumie do Odry mam tyle, jakby nie patrzę. No właśnie, schodzimy w miejsce naszego... Trzeciego, wchodzimy w, w trzecie miejsce i stawiamy staty. Narod ma okonka kolejnego. Ale większy troszeczkę spadł. Tak, szkoda, że spadł. Fajny okon był. w jedną stronę, do brzegu, nie? Okoń? No, fajny. Pokaż. 
no, ten fajny okonek. Mamy o konia. Co mówisz, że mały? Tak? O, bardzo fajne oko. Dobra. Właśnie idziemy do kolegi Janusza. Zobaczymy co złapał łowi na spławik. Dzisiaj pójdziemy tam na koniec, gdzie, gdzie kanał fajnie odry. Bardzo ładne konie tam biorą. Tak, bardzo ładne konie. Zobaczymy co tam będzie, pójdziemy, pokażemy. Schodzimy niżej do kolegi. Idę na około, nie będę szedł po tych kamieniach. Cześć Janusz. Co nam złapałeś? Parę płotek. O ładne płotki. Mógłbyś nam je zap zaprezentować? Nie no, już nie będziemy mu kazali siatki wyciągać, ale ładne płotki? Pokażesz? Zacznij. No, Janusz, to fajne. Co tam masz? Jadzika? Płoć taką ładną, tak? No. Podnieś się, Janusz, pokaż do kamery taką piękną płoć. 80? No, z 80. No, z 80. Mamy wagę, płotka. zważymy. O, mamy wagę właśnie, zważymy płotkę. Podnieś, Janusz, pokaż do kamery. Piękna Niech płoć. Na płoć. Tak, jesienna płoć. Pokaż, Janusz, tu. Ładna? Tak, Śmieni bardzo się. ładna płoć. Piękna, Janusz, czekaj. Mamy wagę, zważymy. No nie wyjada Januszowi kukurydzy. No. Czekaj. Weźmiesz, zważysz? Ja będę trzymał ten. Zaczep. Ale piękna płot, Janusz. Pokaż, tu do tego, do kamery pokaż. O, klasa, Janusz. No. Piękna płotka. I co, i kilka mniejszych jeszcze? Nie no, ta fajna, fajna. A my kilka okoni, ale same małe. Daj wagę, ja tylko się pan. My kilka okoni, ale same małe. Oczywiście płoć wróci do wody. No, Janusz też wypuszcza wszystkie ryby. My nigdy nie bierzemy ryb, bo to szkoda. W naszych wodach jest bardzo mało i tego wszystkiego strasznie jest po prostu w krośnie. Jest tyle kłusowników. Mogę, poka mogę pokazać bliżej. Tam. O. Kusownik na berłam w krośnie. Tak, Tak. Wszystko do domu i to jeszcze bez karty. No ale cóż, nie? Znajdujemy się na placu w Krośnie Odrzańskim. Dawaj, Aron, dawaj, dawaj, dawaj. Przechodzimy. Idziemy teraz w stronę... w stronę kanału, w stronę Odry. Będziemy łowić teraz na, na kanale. W samej Odry, jak spada. Jest jak głośno. Od nas mesa. Tak, nóż. Musi być. Właśnie dzieci Marą z domu wziął drugą kartę pamięci, ponieważ na tamty mamy tylko 16 minut nagrywania. I nie wiadomo, czy nam wystarczy. Zaraz się na kanałowej spróbujemy coś złowić. Ostatnio byliśmy, nie było nic. Byliśmy kilka dni wcześniej, było dużo koni. Zobaczymy, jak będzie teraz. Jesteśmy już w połowie drogi, znaczy już prawie przy końcu ujścia na główkę kanałową. Zaraz zobaczymy, czy główka będzie tak, wolna. Tak, będzie główka. wolna, bo tu bardzo zajmowana. Tak, bardzo często zajmowana jest bardzo dużo wędkarzy i no, ciężko jest kiedykolwiek zajmować. wejść. No. Stoi już ktoś samochodem. Ale to nie na kanałową, to jest na główkę przytnik. Mówisz? Zobaczymy, oby była wolna. Jak nie ma, jak nie będzie wolne, to wstaniemy. Tak, to na cyfru staniemy i... Na samym łączeniu kanału Tak, po, pokażemy tą główkę dokładnie. Najwyżej innym razem przyjdziemy tutaj. Jedyną wadą bocznego troku jest to, że się bardzo wkłąta. Strasznie, o Jezu, to jest najgorsze. Widzimy, ktoś siedzi na ryby, przyjechał. Żeby kanałowa była wolna. Barka widzimy, płynie. Jest barkę, widać barkę. Ileś? No. Dzień dobry. Dobry. Super wolny. Super wolny, nie? Widzimy kanałową. Widzimy barka płynie. Tak, bardzo dużo barek pływa. 
schod, że? Tutaj mamy główkę kanałową. Tu to jest ten kanał, na którym mówiliśmy o koniu. On tam się ciągnie. Tutaj jest, tu, 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 tu. tu. O, zajęte jest. No, tu nie będziemy wchodzić. Dobra, trudno. Niestety główka była zajęta. Bardzo nam jest z tego powodu smutno. Musimy iść na cypel. Tak, tu też jest coś dobrze. No nie, nie będziemy się, się wpierniczać. Jak sobie pani, jak sobie pani łapie, to niech sobie łapie. Zdanie szczupakowe bardzo mocne. Będzie widać dobrze na, na kamerze, na szczytówce. Było siadnięcie bardzo mocne szczupakowe. Zresztą widać, o tutaj. Nie ma przynajmniej. O tak chyba poszło. Nie ma szans technicznych. Zdarzają się przypadki, że się wyciągnie. Szkoda, naprawdę szkoda ryby. Na gumę motoroid. Tak jak myślałem przed chwilą. Nie, nie byłem pewny czy wranie. Na kamerze będzie widać jak szarpnął. No bez jaj, no ej. Dwie gumy. No nie było jakieś mocne strasznie, tylko takie szarpnięcie dwa razy szczytówką, ale nawet nie sądziłem, że szczupak. Niestety mamy mało baterii, byśmy musieli już kończyć. Złapaliśmy jeszcze kilka koni. Teraz jesteśmy jeszcze na kanale, jesteśmy między, między mostem a ujściem. Po czym trochę nagramy na pewno jeszcze, jeszcze, jeszcze raz w tym roku, przynajmniej raz, byśmy chcieli spróbować nagrać. No, do następnego razu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.